是你，我不要。这些我不要，放过我。我求你放过我，去看看别的姑娘。我求你别再爱我了，好不好？我是个孩子。刺客的侍卫长，你又来干嘛呀？哼，严妃娘娘此言差矣。什么叫抓不着刺客？抓着了，抓着了小半个。小半个，什么意思？嘿嘿嘿嘿，噔噔。我的迪拜。事情啊，是这样子。这个最近啊，有一对狗男女潜入进了皇宫。你怎么骂人呢？讲话真粗鲁，小狗狗我们不听。哦、嗯，这刺客也是有人权的，你这样人身攻击，他们可以去人权协会告你的。冤枉啊！这个刺客是个团体组合，总共一男一女一狗，一同潜进了皇宫。啊，嗯，原来是这样一对狗男女啊！你继续，不要停。我到现在。都没有弄清楚他俩的真正原因，受谁指使？于是我便一路跟踪潜行，从宫里跟到了宫外。此刻真的很是狡猾，不仅骑马无证违规驾驶，而且还超速。重点是他带着我们来来回回兜圈圈，这不仅仅是挑衅，这完完全全就是赤裸裸的啪啪啪打我们的脸。欢迎你们能忍吗？根本不能忍。你最近是不是结识了什么说书的朋友啊？怎么说话没个重点啊？哎，孟妃娘娘，我这不是在向你叙述事情的前因后果吗？这稍一省略，我怕你们听不懂。这听不懂的，你们就会产生很多疑问。我时间这么紧，工作这么忙，任务这么重，哪有时间一一向你们解释？这要是不解释嘛，你们就会说我不讲义气，耍大牌。哎，这年头啊，做个好人可真难。打住，再啰嗦我扁你。我错了，我不该提问。你继续。不要停。于是，优秀的我把他们给截停了。他们还是想要奋力抵抗，拼死使出大招，就让这千钧一发之际，我的后援部队到达，从马车上面下来十几个人，将他们一网打尽。<笑>虽然我刚刚打断你有点过意不去，但是我不打断，我实在是于心不忍。你不觉得你这个故事里的马车严重超载吗？标准应该是载四个呀、啊。哦。超载四人就算超载啊？嗯，容我插一句啊，绝对超载。哦，那我们就是四个人来的。哈哈，我方才说十个人啊，是为了彰显我方的正义与霸气。人多并不会显得正义吧？哎呀，大人的世界好枯燥啊，小狗狗，我们不听哦，乖。哎，但是理想是美好的，现实是残酷的
。我们道高一尺，刺客魔高一丈，居然让他们给逃走了。这帮刺客真的是太狡猾了，简直是丧尽天良。他们居然大义灭亲，丢下了他们的团队成员，就是他。啊，我拷问出了他一天，居然考不出任何问题。问出来就奇了怪了。哎，我最近啊，有太多太多事情就要上上面汇报。我这天天是脚不离地，眼不闭。这个犯罪嫌疑狗啊，天天给我可劲了脚，真的是太闹腾，严重的影响我的工作进度。所以呢？所以啊，我想问问有哪位好心的娘娘，可以帮我暂时收养她一下。哎，等那犯罪嫌疑男女二人一朝落网，我四人一定登门拜访，附送好心人锦旗。以表感谢。嗯，好可怜的小狗狗啊！我决定了，从今天起，我们收养你了。从今天起，你就叫大黄。嗯翻眼台沾上的墨，对，你，你这就是普通的墨迹疙瘩，你非得抱王羲之大腿？你们懂什么？这个盒子很值钱的，它是我的嫁妆来的，因为时间久了，这个墨迹才变成一坨。但是你们不能因此质疑它呀，这是先人留下的文化物质遗产，谁质疑，谁遭天谴。哎，不，你别说，这狗初来乍到的，放着那么多的东西不肯，偏偏选我的盒子，可见它的品味和审美非常的不一般呢、啊。嗯，对了，阿毛，嗯，你那个成语教学可以继续教了，是文学素养教学。老肖，你那个打狗棍法也可以继续教了。是破解打狗棍法，哎呀，没所谓了。总之呢，我是不给狗算命的。但是今天我破例给大环算一下，他的未来将是一片坦途啊！哎呀，你终于不是忽悠了，你算的很对，因为他有我们啊，狗生都要改写了，对不对？<笑>对。<笑>大黄，大黄啊！自从你来了芳华宫，我就对你给予了厚望。降龙十八掌、九阴白骨爪、凌波微步这些学不会，都不重要。但起码，你得学会在屋顶捉贼吧。如果有一天，有贼掀开我们的屋啊，要偷窥我们的时候，你一定要有警觉，然后展开腮帮子咬他们。从此以后，傲视天下群雄，独孤求败的光荣使命就交给你了。来，大黄，让我欣赏一下你捉贼的步伐。嗯、大黄，走，大黄，走啊，大黄，对，走，走，大黄。
不是说好一百卖，你怎么走五卖啊？黄，我给你送好吃的来啦！来，我跟你说啊，这个鸡腿可好吃了，我们多吃点好吃的才能长身体。鸡腿好不好吃啊？我们长好身体，上天入地，去海里翱翔。你在海里翱翔一个给我看看呀？飞得起来才怪呢。在海里那叫遨游，知道了吗？哎呦，你就不要纠正我了嘛，只要大黄懂我想表达的意思就行了，对不对啊，大黄？要想他懂啊，还得我来给他补习文化课。来，别去了，大黄，哎呀，走了，我上课去喽。哎呀，哎呀，啊，不是，大晚上的你不让他睡觉啦？吃饱了就睡，容易贴边儿。学习去了，那我去睡了。大黄乖乖，给你洗干净了，香洗香香。什么味儿这么奇怪？哎呀妈呀！你们怎么老跟他的外在造型过意不去啊？成功的狗是要靠内心的。把狗给我，我要再给他读几本名著。哎呦，得了吧你啊！给他读了一上午的《阿里巴巴》和《四十大盗》。哎，你再读下去，这大黄的人生观，哦不对，是狗生观，会发生不可控制的逆转。记住啊，他是刺客团伙的一员，不是强盗。那我不还给他读别的了吗？就像那个什么，得了吧，你还给他读了。风流温柔，秦拐假太监；霸道帝王，秦幼小宫女；美人天子，秦醉俏寡妇。哎，我说你这不怕大黄耳濡目染，有了当帝王的野心怎么办？你控制得了吗？会吗？哦，看来得重新找教材了。但是。我只是想让大黄成才，可万万没想到他称帝呀、啊，这样就太超过了。嗯，你也知道超过啊，真不容易。哎，行吧，找教材去吧。哦，大黄，找教材去喽。我教他练五强身又健体，这怎么可能会病啊？哎，是不是饿得没力气了？我才刚给他喂过，我吃几顿他就吃几顿，按理说不应该啊，按理说不应该啊。哎，快，叫他一就说十万火鸡，快快去快去。怎么办呀？我才刚跟大黄建立起感情，他要是有个三长两短，我该怎么办呀？我这小心脏可脆弱了，我受不了的，大黄，大黄坚持住啊，大黄，坚持啊！你淡定一点行不行啊？这大家都担心着呢。是不是芳华宫风水不好呀？这养什么死人啊？说什么呢？这狗还没死呢，别说这么不吉利的话。嗯，好了好了，好了好了，嗯，没事啊，没事。大黄，大黄，庸医，你这什么速度？什么表情？快点，大黄，大黄，坚持住！我再有能耐，我我这么给狗看病，那我是不是得我不得临阵磨枪？我看一看那个兽医方面的书吗？你们知道，这跨界治疗要准备不好的话呀，这容易出生命危险的哟。可是刚刚燕儿回来的时候还说，直到他离开太原的那一刻，你还在后面搓麻将，还说依依不舍得呢。对，你们知道啊，我这一天呢都没开壶，就那把有壶牌的迹象。长壶了吗？没有。大胆！这边狗命关天，你却在那边喝牌桌缠绵，你还有没有一点职业道德了？快点，快点！你赶紧把大黄治好，要不然我哭给你看。来来来。哎，怎么样啊？
据我初步诊断啊，他是受了风寒。老肖都怪你，大晚上不睡觉，带着大黄在房顶上上蹿下跳，你看了吗？伤风了吧？我怎么知道他这么脆弱？哎，还有。他这肚子发胀，消化不良啊，吃太多了。还有，他就被这个香料给熏的呀，啊，他这衣服穿太紧，这呼吸都不顺畅了。来，大黄哥，哎呦，哎呦，哎呦，大黄，你看我跟他说这么半天啊，他眼神空洞无神，略带迷茫。是不是精神上受了什么重创？是他，是他，就是他！哎呀，这世道都怎么了？为什么叛徒出现的频率如此之高？哎呀，我都跟你说了，你给他灌输那些知识，半点屁用没有。就是啊，看见没？他都病了。哎呀，行了行了，别推卸责任了。六神医呢？你要能治好就快点治，废话那么多干嘛呀？成柳神医了，幸福来的太突然了。呃，这样啊，呃，带柳神医我呀回去开个方子，然后呢给他煎几服药，给他灌下去，保准啊很快就又活蹦乱跳了。那我先告诉，告诉，快点啊，一定要快点啊，大黄，可怜的宝宝，今日这个事儿吧，给了我们一个血泪交加、惨不忍睹的教训。什么教训啊？你觉不觉得，我们特别像民间恨铁不成钢的父母，使出十八般武艺要把孩子培养成才，可到头来呢，事与愿违，孩子被逼傻了，逼病了。哎，嗯嗯嗯，咳什么？哎，天可怜见啊。我本来是想咳出一口血的。大黄病了，你透过现象看本质，居然悟出这样一个真知，不赶紧写一本育儿手册，还等什么呢？我觉得阿蒙他刚刚说的是有道理的。我们不能再逼迫大黄了，应该给他一个快乐的狗生。可是，大黄怎么才能快乐起来啊？他毕竟是一只犯罪嫌疑狗啊，他没有自由。哎，自由，娘娘，自由，来干嘛？哎，好消息，那个刺狗团伙啊，落网了，被老师抓到了。真的？嗯，只可惜那个人一句话都没说，审问不出来什么，什么都不说，怎么会这样？主子。干什么？哎，林彪，你不能进去！你干什么？哎呀，我是来帮你们的，你们不是审不出来吗？我来，<笑>就你，呃，是啊，这事儿关系到皇上的安全，万万不可马虎，谁谁谁就上啊！娘娘，你真的不能进去。娘娘，如果你要进去的话，这个真的不好弄。你这么高贵的山区，对不对？里面有蟑螂，有老鼠，有老虎凳，真的不能进去。里面真的是太危险了。皇上驾到。参见参见皇上，王妃，牢房门口其实有你喧哗的地方，还不赶快回去？皇上，他们竟然撬不开刺客的嘴，我帮你啊，我一定可以查出他们的动机，你就给我这次机会吧。面对刺客非常危险，这不是你应该管的事。那如果我非要管呢？莫非是为了朕？不然呢？那还能为了谁呀、啊？不过皇上，里面真的很危险。王妃娘娘，哎，王妃娘娘。皇上，咋个办？进去看看什么破绽吗？老道，你是怎么抓住他们的？我不正要说了吗？娘娘怎么性子这么急？这性子急啊，就容易上火；这上火就容易长痘；这长痘了吧，就会不好看；这不好看了吧，皇上就会不喜欢。
这都是一环扣一环。皇<笑>上，你觉得我说的对不对？嗯。你这话题都扯到姥姥家去了。这两个人习武多年，手上都是兵器磨出来的老茧。我想不通的是，凭你这点本事，你是怎么抓住他们的？确定不是刺客自首的吗？孟妃娘娘，你是看不起我是吗？哎呀，不是不是，我问你问题的时候，你能不能快点回答我？早点搞清楚他们的动机，解除皇上的危机才是最重要的呀。真想不到，你倒是挺关心朕的。你想不到的事还多着呢。那、啊、事情是这样子的，老天开眼了，这个男的不是把那个狗给扔下了吗？回到家之后，这个女的就不停的跟这个男的吵架，这吵的无非是什么？你能丢下我们的爱情狗，你有朝一日在生死关头，你肯定也会丢下我。你别无理取闹，那只不过是一只狗。你想要什么，我再买给你便是。那不仅是一只狗，那还代表着我们的爱情。难道？难道？难道？为了爱情，要我舍身赴死不成？原来你还有这项技能啊！学的倒是挺生动的。皇上过奖了，娘娘，想知道后面的什么？他们两个吵来吵去。最后呢，打了成动手，还是叮铃哐啷。于是客栈的老板就默默的报了案。经过一通转转，我也得到了这个可疑的消息。于是吧，我就猜想，我就一琢磨，可能就是那俩货。于是我就顺藤摸瓜，跟官府的人里应外合，在客栈门外的小树林，正让两个人打得风生水起，老汉推车，胡子偷桃的时候，将其当场拿下。哟吼！嗯，哎，肃静肃静啊！我这个人不搞盲目的个人崇拜，容易让我骄傲自满。皇上，<笑>那为了配合你的骄傲自满，不如你告诉皇上，这两个人为什么要进宫行刺呢？呃，呃，这个，那个，我我当时我、呃，别这个那个了。这两个人根本就不是那天行刺皇上的刺客。你是怎么知道的呢？那天的蒙面刺客只露出一双眼睛。我可以分辨得出来，他们的眼睛是不一样的，而且眼神更不一样。嗯、这是一张标注着全国旅游景点的地图，他们的手臂内侧还有各大景点的纪念图章，由此可以判断，这两个人爱好旅游。他腰间的玉佩是坊间流行的一种比赛项目的奖品。是什么样的比赛？寻求刺激的比赛，就是比谁胆子大。据我推断，他们两个旅游至此，看到皇宫风景独特，而且刺激指数相当高，就翻墙进来了。这是典型的激情犯罪，所以他们觉得。不说出动机的话，就会多调查几天，他们也能多活几天。皇上饶命啊！我们确实不是刺客。朕看出来了，就把你们发配边疆，那儿景色优美，风景独特，够刺激啊！哇，皇上真是大发慈悲啊！哎，真相都调查出来了，你还爱什么？可是，真正的刺客并没有落网。那皇上还是处于危险当中，你放心，我一定会揪出刺客的。今天你的表现，朕真是刮目相看。在我揪出刺客以后，皇上能不能答应我一件事情？看来又是有事相求啊！朕刮目相看的太早。皇上，皇上别走啊！皇上，皇上，听我说吧，皇上，皇上，皇上，来，嗯，我如此的高谈阔论，居然没有我什么事儿，还是。他们讲的都是废话。发配边疆大黄怎么办啊？他好不容易被我们教的不会随地大小便了，边疆那么荒凉，没有尿盆他尿不出来，你想憋死他呀？哎，我研究了一下啊，入宫行刺呢，他没有技能，牙都没长牢呢，总不能必杀技是猛死对方？<笑>
，这种事实还用研究吗？你真的是玷污了研究这个严肃与学术的词。所以就无罪释放了。对，无罪释放，护送出宫。来，给我吧。乖，大红，来，你跟他们说再见了。嗯，再见喽，再见喽。大红，大红，大红，大红，大红。姐姐没白疼你。哎呀，看来这狗啊，跟他们是产生了感情了。要不这样吧，我要上面做个报告，登记一下，这狗啊就归芳华宫所有了。真的吗？谢谢你啊，老爸。谢谢啊，老爸。太好了，大王，饿坏了吧？我们进去吃点东西压压惊。什么？比如狂魔越狱了？这绝对是对我们的挑衅！给我追！听说了吗？越狱的旅游狂魔被十八杀给抓了。十八杀如神兵天降，旅游狂魔当场就给跪了。十八杀这么犀利的行为，简直就是在打暴屈的脸啊！打脸的前提得是暴屈有脸啊，他有吗？他的脸早就丢到太平洋了。哇，功夫真不错，我好想跟十八杀切磋一下。你就别期待了，十八杀是皇上的暗中王牌，只出现在该死的人面前。据说啊，他杀人之前总会报幕，会让对方死个明白。哎，这么吓人巴拉的。上一回啊，镇南将军拥兵自重，挑战皇上的权威，十八杀大半夜如神兵天降。开场只说了一句话：杀杀杀！我花开后，百花杀。错，嗯，是十八杀专为皇上代言。哭、啊，说完以后。他们越过几百精兵，直接漂移到了镇南将军的面前，脸对脸，鼻尖对鼻尖。镇南将军吓得呀，当场心跳暂停而死。哦，哎，还有更神奇的呢，不是相传这个十八杀是少林十八铜人吗？对啊，都说少林寺裁员，他改收平于朝廷了。这个武当派啊，听说朝廷和少林寺暗中输送人才，他们非常的嫉妒眼红，就火速的派了七个弟子闯入皇宫，想要用真武七杰阵对抗少林的十八铜人阵，好让当局明白和少林联谊而不和武当联谊是非常眼瞎的行为。结果你们猜怎么着？怎么着？怎么着？皇上肯定吓哭了吧？那不能。他还得注意形象啊！结果十八杀大半夜如神兵天降。呃，不好意思，说顺嘴了。这一次啊，是武当派弟子自己送上门的。那十八杀赢了？不仅赢了，还成了当年老宫女心目中的偶像榜首。酷哎！反正我不信十八杀能有传说中这么厉害。娘娘，各位娘娘，哎呀，老鲍，你天天往我们这儿跑，不知道的还有某芳华宫窝藏刺客被你发现了呢。哈，娘娘，你开什么玩笑？我鲍去火眼金睛，你们这里有没有窝藏其他人？我会不知道。你知道，你聪明，那你又来干嘛？啊哈，是这样子的，竟然又出现了一个刺客。我早上踩碎了一片瓦，准备接了明日再补。这怎么还？
还出意外了，什么情况？你是谁？苏巴桑。大晚上不睡觉，都围着干什么呢？哦当时目击者所描述的拼凑画像，如果你们有什么觉得面熟的话，请立马通知我。这个人真的特别特别危险，且特别特别狡诈，我到现在都搞不清楚他来的真正目的。可是，画像里的那个人是有头发的呀。忙进忙出，把人弄得人心惶惶，把狗的生物钟都扰乱那个人吗？天哪，那不就是刺客吗？等一下，弄坏我们家屋顶，砸坏我们家桌子，先赔了钱再走。你听我解释，这是个误会。说。我是奉皇上之命，伪装成刺客，对皇宫进行安保等级的检查，测试一下工作人员的警戒程度，以及考核一下室内们的工作。今日只是野心啊！结果防化工的屋顶缺了个瓦，我才不小心落下来的。啊，原来如此！早说吧，吓死我们了！啊，我我可以提问吗？听说吗？外界有传闻说你总杀人，见过你的人只有死人，这是真的吗？哪个鬼儿子说的？纯属胡说八道。皇上弄个人吃，从没得派我对别人松下杀手。那这南将军呢？我是奉皇命去江津府看他到底搞啥子幺蛾子，是他自己心中有鬼吗？给我黑死了。哦，那柳州知府呢？柳州知府。他贪污公款，四处造谣。皇上命我前去警告他人，收敛收敛一下。不想到我刚把罪证拿出，他就黑得不想活了。要不是皇上念在他还有家室的份上，才允许他推翻赃款，提前告老返乡，不以醉酒的。哎，那你跟那个武当妻子的血战呢？莫得血债！当时啊，是武当想克奸，遭朝廷被冷暗，放下小的了，就找他们的人进宫来说明啥子情况。当时来的正是武当太行老七的弟子，是我接待的人，穿完穿成啷个样子，我也是。全都是假的，那是我方面啊！这么说，皇上这么暖男啊？他不让你杀人，只让你跑腿儿？这还用讲吗？这还用问吗？你老汉在大殿上进来三个月骂他，骂他都快有心理阴影了。你看你老二是不是安然无事？皇上是相当暖，皇上是相当暖，这就是最好的例证啊！也对啊。这么看，皇上也不算太小心眼儿。十八杀，你
你今晚有空吗？咱俩切磋一下。功夫啊，不是用来切磋和显摆，而是为了啥子？而是为了守护想守护的东西。我就是有时间，也不会给你切。可不可以要一个你的签名呀、啊？我可能。为什么？难道你还要留着神话暗杀者的架子？因为老子认不得字。太炫酷了！虽然知道了真相，但是不得不说。十八杀真的很酷、哎，皇上看中他一定有他的道理。我原本以为，老鲍跟十八杀之间唯一的区别就在于，一个有头发，一个没头发。但是我现在才发觉，他们之间根本就不是一个境界的呀。嗯嗯，我此生最大的愿望就是能跟他切磋一番。大半夜的不睡瞌睡，你说他跑出来干啥子嘛？老大，那个刺客刚刚还看见，现在就没影了。这皇宫里，哼，是不是闹鬼啊？鬼？鬼鬼鬼鬼鬼！鬼你个头啊！鬼鬼鬼！我告诉你，不管是人是鬼，是输是赢，我们都要跟刺客死战到底。即使是阵亡，我们也不能放弃。老大，这都阵亡了，还咋就不放弃啊？阵亡？你动个球啊！诈尸你会不会？就算是炸不了尸，等到头七回来的时候，我们闹闹他的故宅，扰了他不得安宁。这个主意怎么样？呃、老大英明。哎呵呵，只不过我告诉你们啊，这今年要是连刺客的毛都抓不到，那我们的年终奖就泡汤了。所以说，我对待刺客就要像猫玩毛线球一样紧缠不放，或者是像秋风扫落叶一样冷酷无情。明白了吗？老大，师傅。嗯，少废话，擦亮你们的眼睛。来，准备好了吗？好了，好了。这，想要看齐，想要看齐，走开去，向前看，好不走，跟着我，抓这个，抓这个，快！你看看你，这么蠢，还敢来朕面前卖萌？活着饶命啊！真的不是我方不努力，实在是刺客太狡猾了。我们连续追了他三四天，才知道他根本不是冲皇上您来的，他完全是上天派来整我的、啊。皇上，哎，朕就告诉你吧，他根本不是真刺客，是朕派十八杀去试探你。你既然交出那么令人害臊的成绩单，如果朕真的遇上刺客被行刺呢？岂不是朕驾崩了，你们都赶不上这个热汤了吗？皇上。你千万别诅咒你明的龙体啊！我真的知道错了，明日起就一定加紧训练，努力提高抓刺客的技术水平。还明日？啊不不，今日今日，马上行动！啊，快滚吧
间，点水般留恋。爱是相思。是。